Bueno, está la escoba con el tema del robo, amigos míos, de, del ministerio y el ministerio de Jackson. Está la escoba, están hablando todos los medios, eh, todos los medios están cuestionando el robo. Eh, no están diciendo que es un autorrobo, pero lo están cuestionando porque es insólito, es, es muy raro. De hecho, eh, en distintos medios están hablando que para poder entrar a ese Ministerio de Desarrollo Social hay que pasar por torniquetes, hay que presentar tu cédula de identidad. Eh, y otra cosa es que los ladrones fueron directamente al quinto piso, pudiendo haber computadores, o mejor dicho, habiendo computadores en todos los pisos. Fueron justamente al quinto piso donde está la investigación, eh, otra cosa, estos computadores son computadores que tenían nombre, número de serie no son computadores que ellos vayan a vender a la feria además que si quisieran eh, eh, robar computadores para venderlos, ¿por qué no fueron a una tienda de tecnología? también se está comentando el hecho de que el guardia nunca cuestionó lo que yo dije en el primer video, nunca cuestionó si efectivamente quien estaba llamando era el ministro Jackson o no estas personas que llegaron a entrar Entraron con el guardia a buscar los computadores, entraron con overoles blancos, con mascarillas, no se les pidió carne de identidad, nada. Si bien estos computadores son notebooks, había que sacarlos, desconectarlos, eh, no estaban listos para llevárselos, se supone. Se supone, porque si estaban listos para llevárselo, entonces es peor aún. Eh, George Jackson dio una, un punto de prensa. Y él solo, sin que nadie le preguntara nada, yo vi ese punto de prensa, él solo dijo, nadie le preguntó nada de los periodistas que estaban ahí, dijo, no nos van a intimidar, esto puede tener un aprovechamiento político, esto lo más probable es que sea algo político, y toda la información de la investigación de las eh, fundaciones está respaldada en la nube. Entonces los periodistas, tanto del Mega como de... De, de Canal 13 se quedaron con la boca abierta porque decían, nadie le está... ¿Por qué usted se anticipa a hablar del caso Fundaciones? ¿Por qué usted se anticipa? O sea, lo comentaban en, en el programa, porque él fue un punto muy corto. ¿Por qué él solo habló de, de la, del caso Fundaciones? ¿Por qué él solo habló de la de la de, de que la información estaba respaldada? Porque cuando aquí te roban algo, tú decís, chucha, no sé, eh, esperemos que la justicia haga, yo estoy súper choqueado. Habló de que podía haber un aprovechamiento político o que había sido un acto político en el fondo. Que no lo van a intimidar y que la información estaba respaldada. En el fondo, él solo atribuyó este caso a ese tema. Finalmente, él dice que la información está respaldada en la nube. Pero la pregunta clave es, ¿cómo sabemos que está la información respaldada en la nube toda? ¿Qué garantías hay de que la información que él respaldó en la nube sea solamente la información que él le conviene? Y no toda... Porque claro, él dice que la información está respaldada y puede ser que la información esté respaldada, pero toda. Y si hubo información que él no quiso respaldar o que sus asesores no quisieron respaldar porque no les convenía, ojo, no lo estoy insinuando, son preguntas legítimas, porque lo que acaba de pasar hoy día es muy grave. No estoy diciendo que sea un autorrobo porque no lo sé, nadie lo sabe. Pero es un robo inaudito, muy insólito, donde hubo muchos protocolos que se pasaron por abajo y más encima Giorgio Jackson solo habla, solo sin que nadie le dice que aquí puede haber un, un tema político detrás ¿por qué? ¿qué creen ustedes? díganme en los comentarios, hasta luego